Fala seus bandos de sardinha, tudo bem com vocês? Cara, eu espero realmente que sim. Então vamos direto para o assunto do vídeo de hoje, que é por que eu não acordo às 5 da manhã ou por que eu não faço parte do 5am club. Então eu vou dar alguns motivos hoje e explicar por que que eu não faço isso. Não significa que quem faz esteja errado, e é isso que eu quero mostrar para vocês, que existem diferenças biológicas entre os seres humanos e que não dá para ser tão simplista assim, que você vai ter sucesso porque você acorda às 5 da manhã ou porque você deixa de acordar às 5 da manhã, que não tem nada a ver com isso. As questões biológicas são bem diferentes, então é a mesma coisa que a gente usar os hábitos do Warren Buffett, que inclusive é um ótimo exemplo do 5M Club, muita gente usa ele, mas ele também bebe sei lá quantas latas de Coca-Cola, Cherry Coke, que é uma das mais doces possíveis é, todos os dias. Você vai decidir copiar esse hábito também para você ficar bilionário? O que, que isso tem a ver com os bilhões dele? Então é o seguinte, Existem primeiro dois grupos de seres humanos, tá? que são os pequenos dormidores e os grandes dormidores. Isso diz respeito ao número de horas que eles precisam dormir. Um deles precisa dormir de 4 a 6 horas por noite e o outro precisa dormir de 9 a 10 horas por noite, se eu não me engano. Eu coloquei a pesquisa aqui embaixo que vai te mostrar que só aí já existe uma grande diferença entre o número de horas que cada ser humano diferente precisa dormir para ter o mesmo grau de descanso. Então 2% da população são pequenos dormidores, que precisa dormir muito pouquinho, e 2% são grandes dormidores. E o resto está aí no, no limite, não é que você seja ou um ou outro, tá? Você pode estar tá aí no limite, você pode ser um pouco mais é, grande dormidor ou pequeno dormidor. É, mas isso já mostra muito como é que funciona o ciclo de sono para cada um. Outra coisa muito importante da gente considerar na hora de falar de sono é que nem todo mundo tem hábitos diurnos. Isso é, muita gente fala, nossa, mas o milagre da manhã, por causa daquele livro, inclusive, que é muito bacana, muito bom o livro, eu recomendo até, para algumas pessoas ele vai ser bem útil. Mas tá, muita gente fala, nossa, o milagre da manhã é porque você acorda cedo e não tem barulho, e você acorda bem disposto, e aí você tem algumas horas na frente de todo mundo, se você acordar às 5 da manhã, você tá sempre 3 horas adiantado da maioria da população, e por isso é muito importante. Cara, beleza, para algumas pessoas isso faz todo o sentido. Mas se você procurar, e eu coloquei algumas pesquisas aqui embaixo que vão te mostrar isso, você vai ver que algumas pessoas têm hábitos noturnos, isso é, elas acordam um pouco mais preguiçosinhas, e ao longo do dia, dia, elas vão tendo cada vez mais facilidade de pensar e de raciocinar logicamente. E tem pessoas que só entram na, na melhor fase durante a madrugada. Sabe que outro horário que não tem ninguém enchendo o saco, que não tem barulho nenhum? Cara, de madrugada. Eu, por exemplo, eu acordo um pouco mais tarde, eu acordo 8 ou 9 horas, dependendo do dia, até porque eu vivo numa cidade é, que não tem é, trânsito, então assim, só aí eu já ganhei 2 horas e 45 que é o número que um paulistano perde por dia, que dá 45 dias por ano, é o número que um paulistano perde por dia no trânsito. Então, se você quer saber de uma coisa, vem para o Cidade Pequena Club, sabe? Uma cidade aí de até um milhão e meio de habitantes, você já ganha muito é, quando o assunto é trânsito, se essa cidade não for Florianópolis, porque lá não adianta nada ter pouco habitante, que a cidade é fodida de trânsito mesmo. Mas então, eu acordo um pouco mais tarde, como eu moro em frente ao meu trabalho, eu não tenho esse problema, eu não preciso pegar trânsito, eu não preciso pegar carro, não preciso pegar nada. Então eu acordei, eu fico ali um pouco tomando meu café, eu vou pensando um pouco na vida, vou bem devagar, cara. Normalmente de manhã eu assisto vídeos do YouTube, eu assisto alguma série que eu quero antes de ir pro trabalho, porque é meu horário mais inútil, eu acordo sem pensar em nada, eu não consigo pegar no tranco. Eu acordo muito mal ali e eu já tentei dormir mais cedo, não funciona, eu acordo mal, eu acordo meio mal humorado, eu acordo devagar, meu, meu sistema biológico não funciona muito bem de manhã. Agora, depois do almoço, então eu acordo um pouco mais tarde, fiz minhas brincadeiras, li um livro de lazer, alguma coisa que eu queira, e depois eu vou trabalhar. Quando eu chego no trabalho, ainda vou pegando no tranco, respondendo os primeiros e-mails da manhã, trabalhando, faço uma reunião ou outra, o que tiver mais chato para fazer no dia, eu deixo para fazer de manhã, que são minhas horas menos produtivas. E daí, depois do almoço, cara, beleza, eu começo a melhorar, mas quando eu chego em casa, às 8 da noite, cara, é que eu deixo para fazer projeto de cliente, essas coisas tudo, que é a hora que eu tô mais ativo. Inclusive, eu deixo para gravar os vídeos nesse horário, se olhar para a janelinha aqui do lado, você vai ver que normalmente está de madrugada, você vai ver que nem luz tem, tá? Hoje, por exemplo, já são meia-noite, alguma coisa, mas normalmente eu gravo os vídeos de madrugada. Por quê? Porque meu sistema biológico é muito ativo durante a madrugada. Então eu deixo para trabalhar com o principal, o que eu mais gosto de fazer, o que eu mais preciso de estar tá concentrado para fazer, eu deixo para fazer durante a, a noite ali. 
porque isso é bem importante no meu caso. Eu desenvolvo, às vezes, sete projetos durante uma madrugada para os clientes. Coisa que durante o dia eu demoraria, sei lá, cinco horas para fazer, eu passo durante a noite em 30 minutos, tranquilo. Não tem ninguém, não tem nenhum barulho, você pode ver que é bem silencioso de madrugada. E me rende muito mais. Tá, mas como que eu vou saber como que funciona meu relógio biológico, como que funciona a minha vida? Cara, durante o fim de semana ou um, umas férias que você tiver, deixa pra você dormir quando você tiver sono. Não deixa pra deitar na hora que você quiser. Dorme quando você tiver sono. Cara, me deu sono só duas e três da manhã, me deu sono. Beleza, dorme e vê que hora que você vai acordar. Tá? Quando você tá sem fazer nada, é a melhor referência que você vai ver. Mas não é ficar preguiça na cama também, pô. Acordou, levanta. Porque se você ficar dormindo o dia inteiro, você dorme o dia inteiro, porque tem gente que consegue fazer isso. Eu, particularmente, não consigo, mas tem gente que consegue. Então, acordou, cara, levanta da cama e vê. Vê quantas horas de sono você precisou pra estar tá revigorado. Se você acordou cantando com os passarinhos, caralho, é aí que é o lance. E que hora você foi dormir. E aí você vai ter uma definição melhor, biológica, pra saber qual é o seu caso. E se você quer ganhar essas horas, cara, a mesma coisa que você tem de horário de acordar às 4 da manhã, por exemplo, e ficar até 7, que é a hora que o trânsito começa, você tem de dormir 2 da manhã, você ganhou as mesmas duas horas. E outra coisa que você pode fazer, igual eu tô te falando, morar um pouco mais perto do seu trabalho, para não perder essas duas horas e 45 aí por dia, que é a média dos paulistanos e provavelmente de muita gente que mora na cidade grande, que aí você, além de estar à frente porque tá mais descansado e produz melhor quem tá mais descansado, eu vou botei aqui embaixo também a diferença que faz o sono rei, que é a última etapa do sono, justamente a que você interrompe quando você decide acordar antes da hora. Então eu coloquei aqui alguns artigos que vai te mostrar a diferença que isso faz no raciocínio lógico, nas habilidades e tudo mais. O importante é a qualidade do sono. Não é acordar às 5 da manhã, não é acordar às 3 da manhã, é a qualidade do sono. Pelo menos na minha opinião, pouco importa a hora que você acorda, desde que você passe um bom número de horas acordado e trabalhando de verdade. Não adianta nada você copiar os hábitos dos bilionários. Ah, todo bilionário bebe água, sei lá o que. Não, cara. Você pode ter os bons hábitos de estudar, é, de ler bastante, de se integrar nas notícias, mas os hábitos biológicos, eles infelizmente são individuais para cada um. E essa é a minha opinião, tá? Não quero aqui também montar agora a corrente da galera que acorda 9 da manhã, não. Não. Não é o meu caso, cara. Você vai aí decidir o que, que é o melhor para o seu biológico, o que, que te faz se sentir bem, o que, que te deixa mais produtivo. Calcula também as horas que você produziu, tá? Usa aí sistemas para dividir bem as suas horas ao longo do dia, que isso vai funcionar bem melhor do que ficar aí nessa ideia maluca de nossa, eu vou acordar às 5 da manhã e foda-se o resto, porque isso pode prejudicar muito a sua saúde. Está associado a aumento de ganho de peso, tá? Dormir pouco. Está associado a aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse. Está associado a infarto precoce. Está associado a um monte de coisas absurdas. Leva o seu sono a sério. Sono não é brincadeira. Sono é uma das principais coisas para qualquer pessoa produtiva. E isso não consiste em dormir pouco. Isso consiste em dormir o tanto exato que o seu sistema biológico precisa. E se você quer ganhar algumas horas no seu dia aí, segue meu conselho, vem para o Cidade de Interior Club ou uma cidade com menos de 2 milhões de habitantes. Você vai ser bem mais feliz morando perto do seu trabalho você vai ganhar isso as horas de produção. Se isso não for possível, cara, viver de aluguel é bom por isso, por isso que eu recomendei lá não ter casa fixa, você pode partir para pertinho do seu trabalho todo dia, igual eu só atravesso minha rua, tô no meu trabalho em menos de 3 minutos, não tem que ficar desesperado para acordar, nem para ficar dormindo sei lá quantas horinhas por dia, para tentar ficar copiando o sistema de gente bilionária. Isso, na minha opinião, e é só a minha opinião, e eu não quero caçar encrenca com ninguém, eu acho que funciona para muita gente acordar cedo, mas é, com ressalvas, depende do seu relógio biológico. Pode ser que o milagre da manhã seja um puta milagre para você, mas pode ser que seu milagre seja o um milagre da madrugada. E aí fazer o quê? Então é isso, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa um likezão aí, comenta comigo se você acha que eu tô errado e um beijão e até a próxima.